இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவோர் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு சார் கொடுக்க சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னார் இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுக்கல அவர் நானும் அதை பற்றி ஒன்று அவர்கிட்ட நீங்கள் இப்போ கேள்வி கேட்டங்காட்டு பதில் சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு அந்த காலா கபாலி எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அவருக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் மன வருத்தம் இருக்கிற மாதிரி சார் நினைக்கிறாரு படம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லை நல்ல இல்லைன்னு சொல்லுவேன் படம் கலெக்ஷன் கம்மின்னு நான் சொன்னதுக்கு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டார்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் எப்பவுமே படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் அதாவது பாஷா காலத்திலிருந்து சிவாஜி படத்து வரைக்கும் எல்லா படத்துக்கும் சூப்பர் ஸ்டார்ட்டிருந்து ஃபோன் வரும் படம் ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி நைட்டா இல்லை அடுத்த நாளாக கூப்பிட்டு படம் எப்படி இருக்குது ஏன்னா முத்துனுடைய வெட்டி விழாவிலே பேசினார் படம் வந்து சரியான ரிப்போர்ட் சொல்கிறது திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் தான் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி என் மேலே அவ்வளோ தூரம் மரியாதை வச்சுருந்தார் அந்த வகையில் கூப்பிட்டு கேட்டிருந்தார் இப்போ சமீபத்தில் கேட்குறதுல அவரும் நானும் அவர் தொந்தரவு பண்ணுறதில்ல ஏன்னா இன்றைக்கி அவர் இருக்கிற இடம் ரொம்ப பெரிய இடத்துல இருக்கார் நம்ம அவர் போய் தொந்தரவு பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் அமைதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் முடிய தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நடிகர்கள் அவங்களே சொந்தமாக படம் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஒரு நயா பைசா அட்வான்ஸ் கொடுக்க போகிறதுல கார்பரேட் கம்பெனியில் இப்போ இருக்கிற சின்ன சிங்கிள் தியேட்டர் இருக்காங்க பார்த்திங்களா இவங்களெல்லாம் இவங்க ஒழிச்சிருவாங்க சீக்கிரம் சிங்கிள் தியேட்டருக்காக இருக்கு வரைக்கும் தான் சினிமா வாழும் சிங்கிள் தியேட்டர் மூடப்பட்டதுன்னா சினிமாவுக்கு அழிவு காலம் தான் அது இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு சிங்கிள் தியேட்டர் ஓனர்களை வாழ வைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அவங்களுக்கு நியாயமான முறையில் படம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி அவங்க நியாயமான முறையில் டிக்கெட் விற்கிறதுக்கு நாம் ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தயாரிப்பாளர் சங்கமும் இந்த நடிகர்களும் எங்க கூட சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் தமிழ் சினிமா வாழும் இவங்களுக்கு படம் வேணுங்கிற காலத்தில் ஏவிஎம் வாசல்லையும் சௌத்ரி சார் வாசல்லையும் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு இவங்க எல்லாம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஏவிஎம் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஆர்பி சத்ரா யாருன்னு கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க ஏன் படம் எடுக்கலின்னு ஏன் படம் எடுக்கல அவங்க இந்த சம்பளம் கொடுத்து படம் எடுத்தால் ஒன்றும் நிற்காது நாம் எதுக்கு விரும்ப பாடுபடணும் வேணாம் ஓரமாக ஒதுங்கிக்கணும் ஒதுங்கிட்டாங்க கடைசியில் நாங்கள் தான் தயாரிப்பாளரும் பணம் போடுற தயாரிப்பாளரும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் சம்மந்தப்பட்ட முதலமைச்சர் கூட பேசுகிறாங்களே நாங்கள் போய் முதலமைச்சர் முன்னால் போய் உட்காந்து பேசி முதலமைச்சர்கிட்ட நாங்கள் கெஞ்சிறோம் சினிமா தொழில் ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க ஐயா நீங்கள் பார்த்து எதோ ஒன்று பண்ணி கொடுக்கணுங்க அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் மற்ற அமைச்சர்கள்லாம் உட்காந்து நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது அவங்க பேசின விதம் எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலே மனசு தொட்டுடுச்சு அவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து ரொம்ப நலிஞ்சுவான இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க நாங்கள் பண்ணித்தரேன் சொல்லும்போது தான் நாங்கள் டிக்கெட் கடனது கேட்டோம் ஆப்ரேட்டர் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நீ சினிமா தெரியல ஆப்ரேட்டர் வேண்டியது இல்லை கம்ப்யூட்டரில் படித்த பையன் இருந்தால் போகுதுன்னு சொன்னோம் அது ஒரு ஒரு தியேட்டருக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் நாங்கள் சம்பளத்துக்கு வச்சு சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது வேண்டான்னு சொன்னோம் சமீப காலமாக அந்த அடல்ட் கண்டென்ட் படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது நம்ம இங்கிலீஷில் அடல்ட் கண்டென்ட்னு சொன்னாலும் அது ஆபாச படம் தான் இந்த மாதிரி படங்களுடைய வருகை வந்து இந்த பெண்கள் தியேட்டருக்கு வர்றதை தடுத்து நிறுத்திட கண்டிப்பா தடுத்து நிறுத்தும் ஆனா அதை சேர்ந்து இன்னொன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இப்ப எனக்கெல்லாம் இதுல வந்து ரொம்ப உடன்பாடு கிடையாது எம்ஜிஆர் இருக்க வரைக்கும் சிகரெட் குடிக்கிற மாதிரி காட்சி கூட நடிக்க மாட்டாரு தனி ஓட காட்சி கூட நடிக்க மாட்டாரு அதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்லூர் படத்துல படத்துக்கு தலைப்பு கூட வைக்கும் போட அவர் என்ன ஒன்னா தாய் சொல்ல தட்டாதே தாய் காத்த தனியன் நீதிக்கு பின்பாசம் இப்படிதான் வைப்பாரு சமீப காலமா விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியின் காரணமாக சாதாரண ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதினாலு வயசு பையன்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்ல விவரம் தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து எல்லாருமே அவங்களோட கையிலேயே வந்துச்சு எல்லா ஆபாசம் அவங்க அதுலேயே பார்க்க முடியுது கேட்க முடியுது எல்லாம் செய்ய முடியுது தியேட்டரில் படம் பார்க்குறதுக்கும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள படம் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் வரும்பொழுது அது கொஞ்சம் நெருடல் தான் கண்டிப்பாக பெண்கள் சினிமா தியேட்டருக்கு வர்றதை குறைக்கும் அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறது நல்லது பட் அதே சமயத்தில் அடல்ட் கண்ட் படம் எடுக்கிறதுனால கலாச்சாரம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து இன்னைக்கு உலகம் போகிற இந்த அடல்ட் கண்டென்ஸ் படம் வருது எல்லா மொழியிலையும் இன்னைக்கு நாம் வந்து இதை உலக மயமாக்கள் நோக்கி எல்லா மொழியும் போயிட்டு இருக்கிறோம் அது மாதிரி சினிமாவிலையும் உலக மயமாக்கள் இது போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம உலகம் போகிற ஹிந்தி படத்தில் இருக்குது இங்கிலீஷ் படத்தில் இருக்குது எல்லா மொழியும் இது இங்கிலீஷில் அடல்ட் கண்டென்ட் படங்கள்னே தனியாகவே வரும் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அதனால் இது வந்து மருத்துவம் பேச முடியல ஆதரித்து பேச முடியல இன்னைக்கு இருக்கிற ஹீரோக்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங்
விஷால் பேசுகிறாரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் சங்க முறையில் பேசிட்டு அவர் போயிடுறாரு ஆனால் இவங்க வந்து முன்னாள் நிற்க வேண்டாமா தமிழ் ராகர் அதாவது நாங்கள் போய் மீத்தன் பிரச்சனைக்கு முன்னால் நிற்கிறோம் காவிரி பிரச்சனைக்கு உண்ணா வரது மட்டும் தான் இந்த நடிகர்கள்லாம் ஏன் வந்து தமிழ் ராகர்ஸ்க்கு உண்ணா வரதுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க இப்போ ரஜினி கமல் விஜய் அஜித் மாதிரி ஹீரோக்கள் வரணும் நீங்கள் வந்தாங்க இவங்க வந்தாலும் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு அரசாங்கத்துட்டு ஒரு கோரிக்கை நான் போய் ஒரு முதலமைச்சர் சந்திக்கிறதுக்கும் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் விஜய் போய் ஒரு முதலமைச்சர் சந்திக்கிறதுக்கு நிறைய வேறுபாடு இருக்குது நான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டேன்னா அவங்க கிடைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் இவங்க போய் கிடைச்சா உடனே கிடைக்கும் அந்த பிரச்சனை உணவு உடனே தீர்க்க முடியும் ஆனால் இவங்க எந்த முகத்தோடு அவங்கள போய் பார்ப்பாங்க காலையில் நினச்சா அவங்கள திட்டிட்டு அவங்கள போய் பார்க்க முடியுமா இவங்க இன்னைக்கு அதான் சொல்கிறேன் இவங்க நினச்சாங்கன்னா முன்னாள் நடிகர்கள் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் இவங்க முன்னால் இருந்து இவங்களுடைய ஆதரவு இருந்துன்னு சொல்லிட்டுன்னா எல்லாமே சரி பண்ண முடியும் ஆனால் இவங்க தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற பிரச்சனை பேசுறதுக்கு ரெடி இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பிரச்சனை பேசுறதுக்கு இவங்க போயிடும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறாங்க சினிமாவில் இருந்துகிட்டு மக்களுடைய பிரச்சனை மக்களுடைய பிரச்சனை பேசுறது தான் அரசியல்வாதி இருக்காங்கள்ல அவங்க பேசிக்குவாங்க சார் தமிழ் சினிமாவுடைய பிரச்சனை நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் உங்கள் கூட நிற்கிறோம் தமிழ் சினிமா பிரச்சனை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தீர்ப்போம் தெலுங்கு சினிமா ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு அத்தனை பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமா உலகம் மாறணும் மாறணும்னா நீங்கள் பத்து பேர் நீங்கள் வந்து விநியோகஸ்தர்களையும் திரையரங்க உரிமையாளர்களையும் தயாரிப்பாளர்கள் நீங்கள் ஒருங்கிணைங்க ஒருங்கிணைஞ்சு உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் நாங்கள் பத்து பேர் முன்னால் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்காக பாடுபட்டுருக்கிறோம்ல இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பாடுபடுறோம் நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறத பற்றி நான் ஆட்சி பண்ணியே சொல்லலை அது உங்களுடைய திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறீங்க அதில் நான் வந்து இந்த சம்பளம் வாங்க வருமான வருஷம் நாலு படம் நடுங்க பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் முன்னால் வந்து நெல்லுங்க அதுதான் நான் சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த படம் பிரச்சனையே வந்தது அறிக்கையோடு எல்லாம் நிறுத்திட்டீங்க அமைச்சர்கிட்ட போனதோ முதலமைச்சர்கிட்ட போகிறதோ அந்த சமயம் இன்னொரு பேசுகிறது யார் பேசினாங்க இப்போ ராமநாசர் வந்தார் பன்னீர்செல்வம் வந்தார் நான் போய் பேசினேன் இல்லை நீங்கள் யாராவது போய் பேசுகிறீங்களா ஏன் உடனே இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே நீங்கள் உடனே இந்த சன் பிக்சர்ஸ் கூட பேசியிருக்கலாமே சார் பிரச்சனை இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது கொஞ்சம் உடனடியாக அதை முடிச்சு கொடுங்க யார் பேசுகிறீங்க பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் யாரும் வரமாட்டேங்கிறீங்க பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் தான் போக வேண்டியதாக இருக்குது ஆரம்பித்து வைக்கிறது நீங்கள் தீர்க்கிறது நாங்கள் ஸ்ட்ரைக்கிறதுன்னா அரசாங்கத்துட்டு போய் நான் தான் சொல்கிறேன் அரசாங்கத்துட்டு போய் நான் ராமநாதன் பன்னீர்செல்வம் போய் கைகட்டி நின்று நாங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்குது நீங்கள் அங்கே வரமாட்டேங்கிறீங்க சரி அரசாங்கத்துட்டு போய் நாங்கள் கைகட்டி நின்று பேசி ஏதாவது சலுகை வாங்கிட்டு வெளியில் வந்தோம்னா உடனே நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்துக்கு கூட என்ன ஆகுது அது எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இயல்பாக அந்த கோபம் வரும் திருப்பி அவங்க ஏதாவது ஒன்று எங்களை தாக்கும் போது பாதிக்கப்படுறது நாங்கள் தான் இப்போ நாங்கள் நிறைய கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட இப்போ நாங்கள் ஏதாவது ஒரு கோரிக்கை நிறைவேற்றிருக்கோம் அங்கே போகலாம் உங்களை யாராவது நாலு பேருக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கோவம் வரும் மாட்டேங்க உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது திரைப்படத்துறையில் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது இந்த ஸ்ட்ரைக் மூலமாக என்ன நன்மை நடந்தது இல்லை ஸ்ட்ரைக் மூலமாக நடந்த மிகப்பெரிய நன்மை திரையரங்கு கட்டத்தை அரசாங்கம் முறைப்படுத்தி கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த பலன் இன்னும் பொதுமக்களை போய் சேரலை அந்த பொதுமக்களை போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம்னா நம்ம எல்லோரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோம் எல்லோரும் முதல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லா திரையரங்கு இப்போ ஒரு எண்பது பர்சன்ட் திரையரங்குகள் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆகிடுச்சு இனி ஒரு இருபது பர்சன்ட் திரையரங்குகளையும் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஏற்பாடுகளை அது ஒரு பத்து நாள்லேயும் முடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த நூறு பர்சன்ட் திரையரங்குகளையும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் மூலமாக இவங்க இணைக்கணும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தான் அதுக்குள்ளே முயற்சி பண்ணணும் இணைச்சி தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த தேட்டரில் எந்தெந்த கட்டணத்துக்கு விற்கிறாங்கிறது இவங்க மானிட்டர் பண்ணணும் ஆனால் அந்த நியாயமான கட்டணத்துக்கு அந்த திரையரங்கு உரிமையாளர் விற்கணும்னா இவங்க சொன்ன வாக்குறுதியை காப்பாற்றணும் அதாவது தமிழ்நாட்டில் எந்த திரையரங்குக்கு எம்ஜி இல்லாமல் படம் கொடுக்கணுங்க மினிமம் கேரண்டி முறையில் படம் கொடுத்தாங்கன்னா டிக்கெட் வந்து இப்படி தான் விற்கப்படும் வேறு வழி இல்லை மினிமம் கேரண்டியில் அவங்க வாங்கும்போது பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்குகிறாங்க அதை வந்து இவங்க நடைமுறைப்படுத்தணும்னா தயார் நடிகர்கள் அதுக்கு முன் வரணும் நடிகர்கள் வந்து சதவீத அடிப்படையில் அங்கே சதவீதத்தை ஆரம்பித்தாங்கன்னு வைங்க தயாரிப்பாளர்கள் சதவீத அடிப்படையில் விநியோகஸ்தர்கிட்ட கொடுப்பாங்க விநியோகஸ்தர்கள் சதவீத அடிப்படையில் தேட்டருக்கு கொடுப்பாங்க அப்புறம் முந்தி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க தேட்டருக்காரை கணக்கு ஏமாத்துறாங்க க
அத்தனை படிய நடிகர் மன்றத்துக்கும் மினிமம் கேரண்டி தான் தியேட்டர் கொடுக்குறாங்க அப்போ எப்படி டிக்கெட் கட்டணும் உயராமல் இருக்கும் இது வந்து கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்குது கலைஞர் ஆட்சியிலும் சரி அம்மா ஆட்சியிலும் சரி நாங்கள் கட்டண உயர்வு கேட்க போகும் பொழுது அவங்க கேட்ட முதல் கேள்வியே உங்களுக்கு என்ன கட்டண உயர்வு கொடுத்தாலும் நீங்கள் அதை வச்சு பொழைக்க போகிறீங்களா நீங்கள் கொண்டு போய் நடிகர்கள் தான் கொடுப்பீங்க நடிகர் டைரக்டர் தான் கொண்டு போய் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டாங்க கலைஞரும் கேட்டார் அம்மாவும் கேட்டாங்க இதே வார்த்தையை ஆனால் இந்த முதலமைச்சர் ஆட்சியில் அங்கே போய் கேட்டேன் அவர் கட்டண உயர்வு கொடுத்துட்டார் இந்த கட்டணத்துக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் இப்போ கூட இந்த வித்திட்டு அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்களே பத்திரிகையில் படிச்சிருப்பீங்க முதலமைச்சர் வந்து கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் கேட்டார் ஆயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் விற்று நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு முதலமைச்சருக்கு தெரியாது இவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏன் அமைதியாக இருக்காங்கன்னா நலிந்து போன ஒரு துறை இது இந்த துறையை மேலும் நசுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சில அவங்க பொறுமையாக இருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் நடந்துக்கணும் அவங்கள பொறுத்தளவு ஒன்றே ஒன்று தான் அரசாங்கம் நிறைந்த இடத்துல தமிழ்நாடு பூரா வாங்கினோம்னா சினிமா சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுக்கு இந்த நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட் கட்டணத்தில் படங்கள் தமிழகம் முழுவதும் காட்டப்படும் சின்ன படங்கள் ஓடும் நீங்கள் டிக்கெட் கட்டணத்தை இந்த மாதிரி கண்ணாவினா என்ன விற்றமனா என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய படம் பார்த்துட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ரசிகர் வந்து மூணு மாதத்துக்கு மூணு வாரத்துக்கு சினிமாவுக்கு வரமாட்டார் மிக பயங்கரமாக சின்ன படம் அடிபடும் அது ஒன்று செய்யணும் இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சின்ன திரையரங்கள் வரக்கூடிய நடவடிக்கையை திரையரங்க உரிமையாளர்களும் திரையரங்கு தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்கள் நம்ம மூணு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து பேசி முதலமைச்சர்கிட்ட போய் சொல்லி சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் இருக்கிற திரையரங்குகளை மூணு திரையரங்குகள் நாலு திரையரங்களை மாற்றுறதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா போதும் அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரே ஒரு பர்மிஷன் உடனடியாக தமிழ்நாட்டு இருக்கிற மூவாயிரம் திரையங்கள் உருவாகும் எக்ஸிஸ்டிங் தியேட்டர் புது மாற்றிடுவாங்க அப்படி மாற்றும் பொழுது சின்ன படங்கள் வாழும் திரையரங்குகள் இன்றைக்கி வந்து சின்ன படத்தை காப்பாற்றல காப்பாற்றினேன்னு சொல்கிறாங்க சின்ன படத்தை காப்பாற்றணும்னு என்ன பண்ணணும் சின்ன தியேட்டர் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இந்த வாரம் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு கோபியில் நான் ஒரு தியேட்டர் எட்நூறு டிக்கெட் அக்காமடேஷன் ஒரு தியேட்டரை மூணு தியேட்டராக பண்ணியிருக்கேன் இருநூறு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது அப்படி சீட் கெப்பாசிட்டியில் அந்த தியேட்டர் கல் தியேட்டரில் இப்போ கோபி மாதிரி இருக்குது சின்ன ஊர்களில் இப்போ இந்த படம் நம்ம ஜோதியா மேடம் நடிச்சிருக்க காற்றின் மொழி மாதிரி படம் வந்து ஓப்பனிங் பெருசாக இருக்காது அளவாக தான் இருக்கும் இப்போ அந்த தியேட்டரில் நான் அந்த படம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அது முதல் நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கிற அந்த ஆடிட்டோரியத்தில் எண்பது பேர் தான் படம் பார்க்குறாங்க ஆனாலும் தினசரி நாலு காட்சி அந்த படம் ஓடிட்டு இருக்குது ஏன்னா நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கிற தியேட்டரில் எண்பது பேர் படம் பார்த்தா எங்களுக்கு போதும் எட்நூறு தியேட்டர் இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு இந்த படத்தை போட்டுருந்தேன்னா அப்போ இந்த எண்பது ஆடியன்ஸாக வருவாங்க நான் ரெண்டு நாளில் படத்தை நிறுத்திடுவேன் சின்ன திரையரங்குகள் நிறையா வந்துனா தான் சின்ன படங்கள் அக்காமெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறோம் அரசாங்கத்துக்கு போய் கேட்குறோம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஆயிரம் தியேட்டர் நாலாயிரம் தியேட்டரை பண்ணுறது என்ன வழி இதுக்குத்தான் கடந்த மூணு மாதம் நாலு மாதம் அந்த ஸ்ட்ரைக்கு அப்புறம் நாங்கள் தலைமை திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கத்தின் சார்பில் செக்ரட்டேரியத்துக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறோம் இதை சீக்கிரம் பண்ணி கொடுங்க உடனடியாக தியேட்டரில் அதிகம் அதிகப்படுத்தலாம் தியேட்டர் அதிகப்படுத்தினா சின்ன படங்களை அக்காமடேட் பண்ண முடியும் இப்போ சின்ன படம் அக்காமெண்ட் பண்ண உதாரணத்துக்கு சர்க்கார் எடுத்துக்கங்க சர்க்கார் வந்து இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கு அந்த சீ சென்டர்னு சொல்லக்கூடிய தியேட்டர்களில் ஆயிரம் தியேட்டரில் ஒரு முந்நூற்றம்பது தியேட்டர் சர்க்கார் சீ சென்டரில் ஓடிட்டுருக்கு அந்த முந்நூற்றம்பது தியேட்டர்லையும் திமிர் பிடிச்சனோ காற்று மொழியும் நாங்கள் போட முடியல ஏன்னா இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் அந்த தியேட்டரில் சர்க்கார் ஓடும் இருபத்தொம்பதாம் தேதி அதே தியேட்டரில் டூ பாயிண்ட் ஓ நாங்கள் ஓடுவோம் ஸோ இடப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு படம் கூட நாங்கள் அந்த தியேட்டரில் அக்காமெண்ட் பண்ண முடியாது அதே அந்த தியேட்டர்களை நீங்கள் மூணு தியேட்டராக பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுலபமான வழிமுறை வகுத்து கொடுத்து இன்ச்சு போட்டுட்டுன்னா முதல் வாரம் சர்க்கார் நாங்கள் மூணு தியேட்டரையும் போட்டுருவோம் ரெண்டாவது வாரம் கோபியில் போட்டுக்கிற மாதிரி காற்றின் மொழி ஒரு தியேட்டர்லையும் திமுக ஒரு தியேட்டர்லையும் போடுவோம் மூணாவது வாரம் அடுத்த வாரம் வந்துருந்து வைங்க ஒரு செயின் ஒரு படம் வரும் இன்னொரு படம் வரும் நாங்கள் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் இப்போ அதெல்லாம் எங்களால் பண்ணவே முடியல இதுக்கு நாங்கள் போராடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்துக்கு நீங்கள் நடிகர் வந்து துணை நிற்கலாம் எங்கள் கூட வந்து நின்று இப்போது நான் வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கிட்ட வந்து ஒரு அனுமதி கேட்குறதுக்கும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரோ ஒரு உலக நாயகனோ இல்லை ஒரு தாய் இளைய தளபதியோ ஒரு அல்டிமேட் ஸ்டாரோ போய் கேட்டாங்கன்னு வைங்க உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும் தியேட்டர் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அவள் எப்படி உங்கள் அந்த மாற்றத்தை எப்படி ஒன்றும் நான் ஒன்றுமே ஏற்கனவே வாங்கிட்டு
முதலமைச்சர்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கும்போது முதலமைச்சர் இப்ப சொல்லியிருக்க நம்மளுக்கு போட்டிருக்க ஆர்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டுனா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதிகபட்ச கட்டணமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போட்டீங்கன்னா இருநூத்தி அஞ்சு ரூபாய் வரும் இது வந்து பெரிய நடிகள் படத்துக்கு நாங்க வச்சிருக்கோம் இதே படத்துக்கு நாங்களே திருப்பூர்ல எங்க தேட்டர் என்ன வச்சிருக்கோம்னா இப்ப மெட்ராஸ் கோயம்புத்தூர்ல புரூக்ஃபீல்டு ஃபன் மால் சத்தியம் குரூப் தேட்டர் வச்சிருக்காங்கன்னா முதல் ஆறு நாள் இந்த பெரிய நடிகர் படத்துக்கு நாங்கள் இருநூறு ரூபா வச்சிருந்தோம் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன பில்லா பாண்டிக்கும் இதுக்கும் நாங்கள் நூற்றி எட்டு ரூபா வச்சிருந்தோம் ஸோ அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஹோம் செக்ரட்டரியே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நூற்றி ஐம்பது ரூபா எம்ஆர்பி நீங்கள் எம்ஆர்பிக்கு உள்ள நீங்கள் விற்கும் பொழுது அரசாங்கம் எந்த கேள்வி உங்களை கேட்காது எம்ஆர்பிக்கு மேலே தான் விற்கக்கூடாதுங்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா பெரிய நடிகர் படம் வரும்போது இந்த நூற்றம்பது ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வைக்க போகிறோம் மல்டிப்ளஸ் திரையரங்கள் ஆட்டு சிங்கிள் திரையாடு சின்ன நடிகர்கள் படம் வரும்போது நாங்கள் நூறுரூவாய்க்கு மேலே விற்க போகிறது இல்லை அது இந்த தீபாவளிக்கு அப்படி தான் நடந்தது உருவாங்கிரிப்பி <laughs> மக்களுக்கு சொல்லிக்கிறது என்னென்னு சொல்லிட்டுனா அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கிற ரேட்டு குறைந்தபட்ச கட்டணமாக ஐம்பது ரூபாயும் அதிகபட்ச கட்டணமாக நூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் நீங்கள் வாங்கலாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ப்ளஸ் எல்பிடி ப்ளஸ் டி டிஎம்சி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கீழே நீங்கள் வாங்குறத அரசாங்கம் ஒரு கேள்வி கேட்காது மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸை விட எவ்வளவு குறைச்சி வித்தாலும் மக்களுக்கு தான் பலன் போய் அடையுது அரசாங்கம் ஒன்றும் சொல்லாது நீங்கள் வாங்குற கட்டணத்துக்கு எல்பிடி கட்டுங்க அதுதான் அரசாங்கம் சொல்லுது நீங்கள் ஐம்பது ரூபா வாங்குகிற டிக்கெட்டுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள எல்பிடி நாலு ரூபா கட்டுங்க நூற்றம்பது ரூபா வாங்குற டிக்கெட்டு கல்பிடி பன்னெண்டு ரூபா கட்டுங்க இதுதான் அரசாங்கத்தோடைய இது அது இப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டரிசம் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த நூற்றம்பது ரூபாய்ங்கிறது வந்துருந்துட்டு எல்லா படத்துக்கும் வைக்கக்கூடாது பெரிய படங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் சின்ன படங்களுக்கு எழுபது ரூபாயிலேருந்து நூறு ரூபா வரையிலும் வச்சு நினச்சி போட்டுட்டு தான் சின்ன படத்துக்கு அதுக்கு சட்டத்தில் ப்ரொவிஷன் இருக்குது அதனால் அரசாங்கம் கொடுத்துருக்கிறது எம்ஆர்பி தான் நூற்றி ஐம்பது ரூபா மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ் நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அதனால் அது குறைச்சி வித்துக்கலாம் உங்களுடைய பல கோரிக்கைகள் வந்து திரையிடாத நண்பர்கள் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நிறைவேறும் போது சினிமா அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லணும் செல்லும்னு ஆசைப்படுறோம் நன்றி சார் நன்றி